Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. Peppers TV Nairgal Kanbu Vanakangal. Welcome to Pa. In the Nigar Chilla, over Varamum, Nama Yetanayo musical journeys apathy, Terenjitvaro. Adi Elame, Romurum, interesting Avum, Amanjitrek, Apadina Salano. And the Vagela, Indikiram Sandika Porde, or a very senior Mridanga Kalingir, Tir Kaya Ganesha Vergala. Thank you, sir. Your uh, beginning of your career, are you pretty young? Yet, mudal mudal, you guys, how many things have you done? You have done a lot. That is why our father was a very good man. Kumbhonam Sri Rajapayar. He was a saakot rangoyinga arkitiyo. That is why our father was a very good man. Kumbhonam Sri Rajapayar. He was a very good man. He was a very good man. He was a very good man. He was a very அதுல வந்து நான் கேட்டு 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 எனக்கே ஒரு சின்ன வயசுலயே ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் வந்துருது எனக்கு நானா எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் அவரா பார்த்து அது கட்டு கோப்பா இப்படி தான் வாசிக்கணும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லி கொடுத்து சோ நான்கு வயசுலயே நான் வந்து அதுல எனக்கு ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் வந்துருது फोर्थ படிக்கிறதுல இருந்து நான் வந்து ஒரு 2 அவர்ஸ் பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் ஹோம் வொர்க் இருந்தா அந்த மாதிரி நான் படிச்சது வந்து பிஎஸ்ஐ ஸ்கூல் மயிலாப்பூர் நார்த் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் நான் மற்ற வேலைய எல்லாம் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு இன்வால்வ்மென்ட் எனக்கு வந்திருது ஓகே அது அப்படியே வளர்ந்து வளர்ந்து நான் 10th படிக்கும்போது கச்சேரிக்கு வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து நீங்க சொன்னீங்க இப்போ உங்க வீட்லயே எப்பவுமே இந்த இசை இருந்துட்டே இருக்குமா வீட்டுக்கு எல்லா மனுவர்களும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆம்பியன்ஸ் இருக்கும் ஆமா அந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸும் வந்துட்டு இருப்பாங்க சின்ன குழந்தையில இருந்து பெரிய மாணவர்கள் எல்லாரும் வருவாங்க அவங்கவங்க இதுக்கு தகுதி கிட்ட என்ன மாதிரி பாடம் நடத்துவார் அதனால எல்லா பலதரப்பட்ட பாடங்களையும் கேட்கற ஒரு ஆப்பர்ச்சூனிட்டி எனக்கு கிடைச்சது ரைட் சோ அட் தி சேம் டைம் நீங்க வந்து பலதரப்பட்ட பாடங்கள் அப்படி சொல்லும்போது எல்லா கிளாसेसும் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்களா எல்லா பேட்சஸும் எல்லா பேட்சஸ்மே ஓகே அது பேட்சஸ் தான் நடத்த மாட்டார் இன்டிவிஜுவலா தான் நடத்துவார் அவர் ஓகே ஓகே ஒரு மாணவனுக்கு வந்து ஒரு 30 நிமிஷம் நடத்தினா கூட தனியா தான் நடத்துவார் அது உட்கார்ந்து கேட்டுနေற கிரம்போது எனக்கு தெரியாதது வந்து நான் கத்துப்பேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா உங்க அப்பா தான் உங்களுடைய குரு அவரை பத்தி கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுங்க அவர் வந்து கும்பகோணத்துல வந்து குருகுல வாசம் பண்ணி இவர்கிட்ட அழகனம்பியா பிள்ளைன் டு பெரிய மேதை இன்னைக்கு கூட அவர் மாதிரி யாரும் வாசிக்கிறது இல்ல அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லுவா அந்த மாதிரி வாசிச்சிருக்கார் அவர் அந்த கால வித்வான் அவர் அதுக்கு அப்புறம் சாக்கட்ட ரங்கீங்கார் கிட்டயும் படிச்சிருக்கார் நிறைய கடினமான உழைப்பு அந்த காலத்துல தான் முதல்ல கடம் மாஸ்டர் அப்புறம் மிருதங்க மாஸ்டர் அதற்கு அப்புறம் சென்னைக்கு வந்து இசை கல்லூரி கிருஷ்ணகான சபால வந்து டீச்சரா சேர்ந்தார் அப்பலாம் ரொம்ப மாணவர்கள் சேர்க்கை வந்து மிகவும் குறைவு குறைவா தான் இருக்கும் அந்த டைம்ல அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு மூணு நாலு பேர் இருக்கும்போது ஆரம்பிச்சு ஒரு கட்டத்துல வந்து நூத்துக்கு மேல ஆயிடுதுங்க மாணவர்கள் அந்த மாதிரி படிபடியா முன்னுக்கு வந்தார் அவர் காலத்துல வந்து அரியக்குடி சார் சம்பை பாகவதர் அதற்கு அப்புறம் வந்து லால்குடி மாமா டி என் கிருஷ்ணன் செட்டி பாபு சார் எல்லாருக்கும் அவர் வாய்ச்சிருக்கார் மிருதங்கமா வச்சிருக்கார் கடமும் வச்சிருக்கார் ஓகே ஓகே நைஸ் ஸோ இப்போ உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷலான குவாலிட்டி அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா வாசிக்கிறதுல வாசிக்கிறது இல்லைன்னா ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் ஒரு சொல்லு சொல்லி கொடுத்தாருன்னா அதை வந்து கிளாரிட்டியோட நம்ம வாசிக்கணும் அது எப்படிங்கிறது சொல்லுவார் அந்த கிளாரிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த சொல்லுக்கு அடுத்த பாடத்துக்கு போவார் அந்த ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் அந்த ஒரு டிசிப்ளின் அதெல்லாம் அவர்கிட்ட உண்டு ஓகே 
சோ இப்ப நீங்க வந்து முதல் முதலா மேடை ஏறினது எப்போ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்ப நடந்தது 1994ல பாலசுப்ரமணியம் சங்கீத விதவான் பாலசுப்ரமணியம்ட்டு இருந்தார் அவருடைய கச்சேரி வந்து ஆதம்பாக்கத்துல ஒரு விநாயகர் கோவில்ல எனக்கு நடந்தது அரங்கேற்றம்னு பண்ணல பட் ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல நீங்க வாசிக்கும் பொழுது உங்க அப்பா இருந்தாரா கூட இல்ல அவர் வரல அவர் வரல ஓகே என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டு போயிட்டார் எனக்கு வந்து நிறைய சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு பழக்கம் அதனால் ஒன் ஆஃப் தி சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் அழிச்சு போயிட்டு ஒரு அட்வைஸ் கோசரம் அவரை பக்கத்தில் வச்சுருந்தேன் நான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நெர்வஸாக தான் இருந்தது முதல்ல வாசிக்கிற போது பட் அப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ பட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக இதை தான் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துக்கணும்னு டிசைட் பண்ண பொழுது என்ன மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் சப்போர்ட் நிறையா இருந்திருக்கும் பட் என்ன மாதிரி இன்புட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சி எனக்கு இதில் ரொம்ப ஆவல் ஜாஸ்தி இந்த மிருதங்கத்தில் வாசிச்சுட்டே இருக்கணும் போல தோணும் அதுவும் அந்த மும்மூர்த்திகள் கிருத்தனைக்கெல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து அதுக்கே வாசிக்கணும் அப்படின்னு தோணும் அதனாலேயே வந்து நான் வந்து காமர்ஸை சூஸ் பண்ணினேன் பிகாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு சிஏ பண்ணலை அந்த சுக்லா புக்கை பார்த்ததுமே சரி அது பண்ணியாச்சுன்னா நம்மளால வேலைக்கு தான் போனோம் அதை விட்டுணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இதையே நான் எடுத்துன்னு விட்டேன் நான் கண்டினியூஸாக வச்சுருக்கேன் இப்போ யூனிவர்சிட்டியில் எம்ஏ ரெத்தமாலஜி முடிச்சிருக்கேன் நான் ஓ லவ்லி சார் லவ்லி இப்போ எங்களுக்காக வேறு ஏதாவது ஒரு பீஸ் வாசி காட்டுங்க இதில் வந்து திஸ்ட நட அப்படின்ட்டு ஒன்று உண்டு டெக்னிக்கலாக எல்லாேருக்கும் தெரியும் வித்வான்களுக்கெல்லாம் தெரியும் சர்வலகுங்கிறது ஒரு வீட்டுக்கு நாலு நாலு எட்டு பதினாறு போகிறது திசுரங்கிறது மூணு ஆறு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு அடி போகும் அதை நான் வாசிக்கிறேன் வரும் இருபதையும் நான் சொல்லலை கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு நான் எப்படிங்கிறது வாசிச்சு சொல்கிறேன் இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்கிறேன் அந்த ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் மாத்திரம் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் விநாயகர் கௌத்துவம்ட்டு ஒன்று உண்டு பிள்ளையார் பாடம்ட்டு எந்த வாதியார்கிட்ட போய் அந்த காலத்தில் படித்தாலும் முதல்ல அதை தான் நடத்துவார் அது நடத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பேசிக் லெசன்ஸ் வரும் அது எப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் அதாவது எங்கள் அப்பா வந்து படித்தவர் வந்து அழகனிபி பிள்ளைகிட்ட படித்தார் அவர் வந்து ஒரு அந்த ஸ்கூலுக்கு ஒரு விநாயகர் கௌத்துவம்ட்டு ஒன்று வச்சுருக்கார் அது வந்து 
டூம் தூம் தக்க தக்கிட்ட தக்கிட்ட தத் தா தீம் தாம் தும் த தீமி தக்கு தாம் 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 அப்படின்னு வரும் கண்ட ஜாதி திருவிடதாலும் அது அதை மாஸ்டர் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தான் வாசிக்கணும் இதை வந்து குரு குரு வாசிக்க காமிப்பார் சிஷ்யர் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி வாசிக்கணும் இது வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து எப்படியும் ஒரு ஆறு மாதமாவது ஆகும் ஏன்னா முதல்ல அந்த ஃபிங்கரிங்லாம் சொல்ல மாட்டா நான் வாசிக்கிறேன் பாரு இது வாசி அப்படின்னு சொல்வார் தூம் இது தக்க எப்படி தக்கு எப்படி தாம் 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 எப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாது ஸோ ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இதை கற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் முதல் பிளஸ் என்ன சொல்லி ஆரம்பிப்பா அது வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து என்னுடைய குருநாதர் வந்து ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தார் இதுக்கு ஆறு மாதமாக வந்து என்னோடய குரு வந்து இந்த மாதிரி இந்த பாடத்தை சொல்லிக் கொடுத்து ஆறு மாதம் எனக்கு புரியாமல் போயிடுத்து அப்புறம் தான் புரிஞ்சுனே என்ன அப்படின்ட்டு ஒருவேளை இப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா ஒரு சிஷ்யம் கற்றுக்க வந்தான்னா அவனுக்கு பொறுமை இருக்கா அவன் அதை முழுமையாக கற்றுக்கிறானா இந்த ஆறு மாதத்தில் இந்த பாடம் தாங்குறத அது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொன்னார் பட் இப்போ இருக்கிற ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டில் என்ன பண்ணுறோம்னா நாங்கள் வந்து பேசிக்ஸ் லெசன்ஸ் வந்து இது வந்து குளோபலி நோன் தா தி தொம் நம் அப்படிங்கிறத அங்கே இருந்தாங்க பாடம் தா தி தொம் நம் தா தி தொம் நம் இதை வந்து மூணு காலமாக வாசிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் விரதங்கத்தில் இதுதான் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சொல்லி விடுவோம் இதுக்கு அடுத்த லெசன் வந்து இதோட இம்ப்ரூவைசேஷன் டபுள் ஸ்ட்ரோக்காக வரும் தா தா தி தி தும் தும் நம் நம் தா தா தி தி தும் தும் நம் நம் அதுக்கப்புறம் வலது வலது கையில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு லெட்டர்ஸ் தான் கி தி முக்கியமான சொல் தி த அப்புறம் அந்த தத்தி தம்னமோட இந்த கிட்டவை கம்பைன் பண்ணி தா கிட்டத்தக்கான ஒரு பாடம் நினைப்போம் அப்புறம் இடியும் தத்தி தமிழ் மூட கம்ப்ளீட் பண்ணி வாசிப்போம் இதெல்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் சாப்புன்னு ஒரு முக்கியமான சொல் இருக்கு இந்த சாப்புல ஒரு தனித்தன்மை என்னன்னா தம்புரா ஸ்ருதியோட வந்து சேரும் அது இப்போ நான் கொண்டு வந்திருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ரெண்டரை கட்டை வயலின் சோலோ வீணை அவள் ஸ்ருதி வந்து ரெண்டரை கட்டைக்கு தான் வாசிப்பா ஜென்ஸு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி பாடுவா லேடிஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே மிருதங்கம் தான் அது அது என்ன அந்த சாப்பு போட்டால் தான் அந்த ஸ்ருதியில் சேரும் சாப்பை பேஸ் பண்ணி சில பாடம் வரும் அதுக்கப்புறம் டேக்கா லெசன்ஸ்னு வரும் நம் டிம் அதுவும் சுதியில் சேரும் பிளைனாக வாசிக்கணும் அப்புறம் லெஃப்ட் சைடை கலந்து வாசிக்கணும்
இது மட்டும் ஃபண்டமெண்டல் லெசன்ஸ் உங்களுக்கு ஓகே இது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆதி தாளம் பேசிக் ஆதி தாளம் நடத்துவார் இதுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கு அப்புறம் தான் ஓகே தேங்க்யூ சோ மச் சார் ரொம்ப அழகா விரிவா எங்களுக்காக புரியுற மாதிரி சொன்னீங்க இப்ப உங்களுடைய கரியர்ல நீங்க ப்ரொஃபஷனலா перஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு யார் யாருக்கெல்லாம் அக்கம்பெனி பண்ணிருக்கீங்க அத பத்தி சொல்லுங்க நான் வந்து நிறைய பேருக்கு வாசிச்சிருக்கேன் இன் ஃபேக்ட் நான் யாருக்கு வாசிக்கலன்னு சொன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் நிறைய வாசிச்சிருக்கேன் ஓகே அதாவது எல்லாருக்கும் வாசிச்சத பத்தி நான் எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சிக்கிள்ஸ் ஸ்டேட்ஸ்க்கு முதல்ல வந்து 1985 ல நான் வந்து ஸ்டேட்ஸ் போயிட்டு வந்தேன் சிமா நான் ஒரு சபா இருக்காங்க கர்நாடிக் மியூசிக் அசோசியேஷன் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா அவன் வந்து ஒரு இருபத்தெண்டு கச்சேரி ஏற்பாடு பண்ணி அக்ராஸ் தி ஸ்டேட்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் கான்சர்ட் நடந்தது அதை மறக்க முடியாது அது மாதிரி பெரிய வீண வித்வான் டாக்டர் எஸ் பாலச்சந்தர் அவரோட கிரீஸ் சைனாலாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய பாகியம் அப்புறம் பாலக்காடு கே வி நாராயணசாமி சார் அவர் அவர்கிட்ட நிறைய வாசிச்சேங்கிறத விட அவர்கிட்ட நிறைய கற்றுட்டுருக்கேன் நான் எப்படி இப்படி வாசிக்கணும் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த பெரிய வித்வான்களுக்கு வாசிக்கிற போது நம்மளுக்கு அதில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடும் என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அவங்க பாடுற போதே நம்மளுக்கு அது தெரிஞ்சிடும் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அப்புறம் டி கே பட்டமாலமா சுதாரமநாதம் மேடம் வேதவல்லி மாமி எல்லாருக்கும் நிறைய வச்சிருக்கேன் நான் ஓகே இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப அருமையா இப்போ இந்த துறையில வந்து வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ் அ பர்கஷனிஸ்ட் நீங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யங் பர்கஷனிஸ்ட் அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறது இதுல சொல்லணும்னு நினைக்கிறது வேற ஒண்ணுமே இல்லை சாதகம் தான் பண்ணணும் எல்லாம் கத்துட்டுறோம் கத்துன்றது வந்து கிளாரிட்டியோட பர்ஃபெக்ஷனோட வாசிக்கணும் அதுக்கு வந்து வாதியத்தோடு உட்காந்து மெனக்கிட்டா தான் வரும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கே தெரியும் அவங்களே ஒரு சங்கதி பாடுறம்போது அது வரலன்னா அது எப்படி வரணும்னு பார்த்துட்டு அதை உழைச்சி உழைச்சி கொண்டு வந்துடுவான் இப்போ நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அதான் சொல்கிறது நிறைய ப்ராக்டிஸ் இப்போ ஒரு சொல் ஒன்று வாசிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி மைல்ஸில் இருக்குது இது ஃபார்ட்டி மைல்ஸில் வாசிக்கணும் எயிட்டி மைல்ஸில் வாசிக்கணும் அந்த ஸ்பீடில் வாசிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த இதையே ஒன் ஹவர் வாசிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் அந்த மாதிரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வாசிக்காக தான் அப்படின்னு பேசும் அண்ட் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இதில் முக்கியமாக என்ன கவனிக்கணும்னா டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸ் நான் பண்ணலைன்னா இன்னி கூட நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகுது வாசிச்சா தான் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் ஒரு நாள் நான் வாசிக்கலைன்னா எனக்கு வந்து வாசிக்கலன்ட்டு ஒரு மனசுக்கு தெரியும் ஐயோ இன்னைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலையான்ட்டு நெக்ஸ்ட் டே என்னோட மிருதங்கத்துக்கு தெரிஞ்சிடும் ஐயோ ஒரு நேற்றுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலையா இருக்கும்ட்டு மூணாம் நாள் நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தா ஆடியன்ஸ்க்கே தெரிஞ்சிடும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்கணும் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸையும் மெயின்டைன் பண்ணலாம் நம்மளுக்கே ஒரு மனசு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் வந்து வாங்கியிருக்கிற அவார்ட்ஸ் அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் சார் அவார்ட்ஸு அவார்ட்ஸுக்குன்னு இல்லை நான் முதல்ல வாசிக்கிறது வந்து என்னோடய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு தான் வாசிக்கிறேன் நான் ஏன்னா ஆரம்பத்துலேயே நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து கற்றுண்டு அதை கேட்டு கேட்டு இன்வால்மெண்ட் பண்ணி இன்றைக்கும் நான் வாசிக்கிறது வந்து முதல்ல எனக்கு தான் வாசிப்பேன் அந்த ஒரு சாப்பு அந்த மாதிரி வந்தால் தான் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் எல்லாமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் தான் இதையும் மீறி சில அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு வாணி மஹாலில் கொடுத்துருக்கா அம்பத்தூர் சபாவில் கொடுத்துருக்கா நிறைய வந்திருக்கு அது மாதிரிலாம் தஞ்சாவூர் சபாவில் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை தவிர இந்த மாதிரி போய் கச்சேரிகளில் கேட்கறது லைவ் மியூசிக் கேட்கறது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் மற்ற பல பாணிகளுடைய மியூசிக்கை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது அதாவது எல்லாத்தையுமே கேட்கணும் கேட்டுட்டு அந்த அவங்களோட பாணியம் பாணியம் மாற்றாமல் அதுக்குள்ளே வித்தின் தட் பவுண்ட்ரி வந்து அவங்களால எது நல்ல தெடுத்து அதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிக்கணும் அப்படி தான் எல்லாருமே ட்ரெடிஷனை மாற்றக்கூடாது பானியை மாற்றக்கூடாது பட் வேறு பானியும் கேட்கணும் கேட்டுட்டு இதோட ஒட்டி அதில் என்ன இருக்கோ அதை நல்ல விஷயத்தெல்லாம் எடுத்துக்கணும் எல்லா பானியும் எடுத்துட்டு எல்லாம் பாட ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஐடென்டிட்டி வராது உங்களுக்கு நைஸ் சார் இப்போ எங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு பீஸ்
தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்தது உங்களுடைய இசை பயணத்தை பற்றி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை இன்றைக்கி எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க மிக்க நன்றி தேங்க் யூ வெரி மச் ரொம்ப நன்றி பெப்பர் டிவி நிர்வாக இயக்குநர்கள் அனைவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுத்ததற்கு மனமார நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு பா இசை நிகழ்ச்சியை நிச்சயமா நீங்க எல்லாருமே ரொம்பவே ரசிச்சு பார்த்திருப்பீங்க திரும்பவும் இதே போன்ற இன்னொரு அருமையான பர்சனாலிட்டியோட உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் ஸ்ரீதேவி சைனிங் ஆஃப் ஹாவ் அ கிரேட் டே